姐，你就听我的话，这个大学我还得不上了。兰兰，这是为什么呀？为什么，姐，你还不知道吗？你看看咱们家是什么条件，这上大学要花很多钱的。钱的事不用你操心，姐会想办法的。姐，那也不行啊！你说说，这上大学一年要花好几万呢。你说说。本来咱家过得就不容易，那样的话你会更辛苦的。姐，你还是让我出去打工去吧。不行，兰兰，咱既然考上大学了，就要去上。这出去打工以后能有什么出路呀？难道你像跟姐一样，一辈子在农村种地吗？可是姐，你说这爸妈走得早，你一个人把我带大，已经很不容易了。我不想再因为我的事情，让你有这么大的压力。你也知道提爸妈呀，这既然爸妈都不在了，你既然考上大学了，就要好好去上。这样的话，咱爸妈在天之灵看到也会很开心的。姐，我知道你这么做都是为了我好，可是，你说，从小到大你已经为我的事操碎了心，我不想再因为这件事再让你这么辛苦了。兰兰，你说什么呢？只要你好好上学。姐呀，不觉得辛苦。可是姐，别再可是了，钱的事啊，我会想办法的。你还在家等着。姐，就我姐，怎么就这么不听劝呀？你说以后这家里的日子该怎么过呀？谁呀、啊？表姐、啊，你怎么来了？进来吧。哎呀，表姐，今天怎么这么闲呀？没去地里干活呀？没去，对吧？是这样的，你看兰兰考上大学了，表姐手里没那么多钱，你能不能借我点钱呀？哦，找我借钱来了？不是，表姐。你说这兰兰都这么大了，你怎么还还让她上着学呢？你怎么能这样说呢？这兰兰既然考上大学，我就要让她去上呀。行了吧，表姐，你们家那什么条件你不知道啊？那就那几亩地，这上大学可不少花钱呢。你有这么条件供她吗？尊宝，这不是表姐来给你借点吗？你放心，等我们家有钱了，我一定。会很快还给你的。等你们家有钱了，除非啊，太阳从西边出来了。哼，还等你们家有钱了，想什么呢？我看你呀、啊，就是多此一举。我要把钱借给你，啊，我纯属打水漂。不会的，对吧？你也知道，这兰兰从小呀学习就好，等她上大学以后，肯定会有出息的。就她，不是我看不起她，她这考上个大学，也纯属侥幸，运气好罢了，还有出息。有什么出息啊？这女孩子迟早要嫁人的。你你把她给养大了，把她送出去了，她迟早是别人家的人，她以后还会管你吗？话不能这样说呀，尊宝，这毕竟咱们是亲戚。现在我们家遇到困难了，你就帮帮表姐吧，就算表姐求你了。求我？求我也没用，求我也不会把钱借给你。行了行了，在我们家待这么长时间，赶紧走吧。走啊！真是的。你们这些穷亲戚，早就烦够你们了，以后别来我家了啊！把门给我带上。嗯、这可怎么办呀？这孙宝明明有钱，就是不想借给我们。不行，我无论想什么办法，一定要让兰兰去上大学。姐，你回来了。是啊，兰兰。姐，你说说你，你是不是出去找别人借钱去了？怎么样？姐呀，没借到钱。姐，你去找谁借钱去了？兰兰，我我去尊宝家了。表哥，姐，你去他家干什么呀？找他借钱？
行了，姐，你不用难过。这表哥这个人啊，我知道，他眼里啊只有钱，根本就没有亲情。没借到，这也是意料之中的。姐，你不用难过了，这个学啊，我都说了，我不上了。兰兰，你别说了。他不借给咱们钱，姐会想其他办法的。要实在不行的话，把咱家的地给卖了吧。不行，姐，咱们家就指望那几亩地挣钱呢。你要是把地卖了，咱们以后吃什么呀？兰兰，没事，等你大学走了以后，姐出去打工，到哪地方呀都饿不着。现在最主要的是赶快能把这个学费给你凑齐。姐。你们都不要这样了，我都说了，这个学我不上了，你怎么还是这样子？我是不想让你再受苦了，你怎么就不明白了？兰兰，这种话你不要再说了，姐说让你去上，你就要去上，你为什么不听我的话呢？姐，什么话都可以听你的，这件事不行。你说你已经为我操碎了心了，我不想再让你受苦了，你知不知道？兰兰，我是你姐，我为你吃苦那是应该的，我愿意。姐。你愿意，我不愿意，那样的话我心里会更过意不去的。咱们是姐妹，有什么过意不去的？兰兰，你好好想一想，咱父母都不在了，这咱残村的人都看不起我们。现在你考上大学了，好不容易有出路了，你想还在那农村待一辈子吗？只有好好上学，才会有出息，才不会被别人看不起。你明白不明白？姐的话，你为什么听不进去呢？姐。你说的这些我都懂，也都明白。可是现在最主要的就是咱家没钱，我不想再上学了，我想出去打工，让咱的生活好一点，你不知道吗？没钱，我会想办法的。行了，这个家伙说的算，轮不到你说话。姐，谁呀？谁呀？学了吗？咱们老师说你是咱们班考的最好的，你可真有出息。这你家的情况啊，咱老师也挺了解的。这不，他给你申请的这个助学贷款已经下来了，让我把钱给你送过来。这里面有五万块钱，你拿着这些钱去学校吧。什么？五万块钱？怎么那么多呀？啊是啊，这助学金的话，顶多就是两三万，也也没有五万块钱呀。啊，剩下的。是老师和同学们，嗯，募捐，想着你的家庭条件不太好，现在这笔钱肯定拿不出来，你就拿着这些钱去好好上大学吧。哎呀，这怎么能行呢？姐，你说兰兰考上那么好的大学，那么有出息，不能因为钱的事而不去上这个大学吧？那样多可惜呀、啊！这钱的事你就别担心了。这老师还说了，以后你有什么困难尽管说。燕子，谢谢你们，客气。燕子，回去代替我们姐妹两个跟老师呀问个好，谢谢他们呀。行，那姐，你们两个在这说话，我就先走了，学校还有点事儿。那好，兰兰，送送你的同学。哎，别送了，别送了啊！慢走，燕子。姐。这下好了，有钱了，我能上学了。是呀，真是太好了。兰兰，这笔钱真的是送的太及时了，对于咱们家来说，就是雪中送炭呀。你要记住，一定要好好上学，将来有出息了，回报那些老师、那些同学。姐，你说的我都知道，我也都记住了。你放心吧，我绝对不会辜负你们的期望的。那好，兰兰，既然有钱了。你就赶快去准备准备，收拾收拾。过几天就要走了。行，我知道了，我现在就去。哎，这样好了，我妹妹啊，终于能去上大学了。
张总啊，你说的那合同我都看了。行行行，签约的话就定在下周二吧。哎，对，行，我这段时间啊有点忙，那到时候咱们见面聊。哎，那我先挂了啊。这下好了，又谈成了一笔生意。我公司啊，现在也走上正轨了。这么多年啊，我也没回去看看我姐。现在是时候回家看看她了。嗯、累死了！今天太阳怎么这么大呀？不管了，休息会儿。反正包工头现在没在这儿。哎呀。哎，哟，表姐，还真是你啊！对毛，不是我说，你现在在这干嘛呢？捡瓶子呢？捡垃圾呢？是呀，你这是干嘛呢？啊、哦，我朋友干的工地，让我帮他看看。我现在是包工头。哦，是这样呀。你以为呢？我我之前就告诉过你，啊，不让你管那个什么叫啊，兰兰，你偏要管她，结果现在怎么着，混的只能捡破烂了，哎，捡破烂怎么了，对吗？这也没什么丢人的呀，还不丢人呢，自己日子都过成什么样子了，不怕别人笑话，这幸好啊，当年我没有把钱借给你，要是借给你了，我这钱啊，可真是一分也要不回来了。对吗？你怎么能这样说呢？不管怎么说。咱们都是亲戚，这见面打个招呼不好吗？什么亲戚啊，狗屁的亲戚！哎，就说你那个兰兰，你她是你亲妹妹吧？现在出去这么多年，怎么着也没有管过你呀、啊？还不是让你在家捡垃圾吗？当初就跟你说过不用管她，你你不听，结果怎么着？她也不会管你的，说不定人家在大城市早就享福去了。金宝，你说什么呢？我妹妹就不是那样的人，现在她忙。还没时间回来，说的好听，你自己信吗？他一天时间都抽不出来啊！我看他就是不想管你，嫌你啊是个累赘。钱没回来，这家里还是没变样呀、啊，也不知道我姐在家没有。你别说了，兰兰，她一定会回来看我的。你可拉倒吧，看你看你什么呀？姐，兰兰，姐，回来了，你怎么在这儿？这拿的什么呀？姐没事，出来捡捡瓶子。姐，你是怎么跟我说的？你不是说你在饭店上班吗？你怎么在这捡瓶子呀？姐早就下班了，在家闲着不是没事吗？就当出来溜达溜达。倒是你，这几年在外怎么样呀？姐，我这几年在外面过得很好。大学毕业之后啊，我跟同学合开了一家公司，现在公司也稳定了，收益也挺好的。我这次回来就是想把你接到城里去呢。不是，你说什么，兰兰？你现在开公司当大老板了？真的呀，跟你有关系吗？这怎么没关系呢？你可是我表妹，我是你表哥。哟，你也知道你是我表哥。在当初我要上大学的时候，我姐找你借钱，你是怎么说的？是呀，孙宝，刚才你不是说咱们以后不是亲戚了吗？表姐，我是跟你开玩笑的。兰兰，你别你别听你姐乱说，我我就看你啊，会有出息的。你得帮帮哥，现在。哥在工地上，就是干干杂活的，这每天累得不行，还挣不了几个钱，你就帮帮我吧。金宝，刚才你不是说你是工地上的帮工头吗？现在怎么成了干杂工的了？想叫我妹妹帮你，不可能。当初我给你借钱的时候，你可没少说我。我姐说的对，你是怎么想的呀？这当初我姐找你借钱的时候，你可没把我们当成亲戚啊。现在这表妹长表妹短的了，你早干什么去了？晚了。现在你有今天这样的下场，是你自作自受。不是，你兰兰，这我也没有想到，你现在这么有本事、有出息啊，还在外面开了公司。这行了，金毛，你没想到的事多了。我告诉你，之前你对我们家爱搭不理，现在我们让你高攀不起。有句话说得好，三十年河东，三十年河西，莫欺少年穷。姐，咱们少跟他这种说话。走，我带你去城里。不是，你自己好好想想吧。来了，表姐，来了。我会这样，真是三十年河东，三十年河西
，没想到这兰兰这么有本事，现在，早知道我就把钱借给他了。哎，都怪我自己。<笑>